இன்றும் தான் நீ என்னை கண்டிருந்தே கண்டாயோ அன்றித்தான் நான் உன்னை கண்டேனோ என்றால் அருமாய ஈன்றவள் தன் பங்கனையார் பங்கனை யார் காண்பார் பெருமாயை சூழல் பிழைத்து அப்படிங்கிறார் பெருமாயை சூழல் அப்படிங்கிறார் ஓ மேல ரெண்டு வரி முதல்ல இன்றும் தான் நீ என்னை கண்டிருந்தே கண்டாயோ அன்றித்தான் நான் உன்னை கண்டேனோ அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் நீ என்ன பார்த்தியா இல்லை நான் உன்னை பார்த்தேனா அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றாரு இல்லையா அதுதான் இந்த பெருமாயை சூழல் அப்படிங்கிறார் பெருமாயை சூழல்னா என்னது சூழல்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் ஒரு டைமுங்க அர்த்தம் ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலை அப்படிங்கிறார் அந்த சூழ்நிலையே பெரு மாயை சூழல்ங்கிறார் மாயினாலே மயக்கூட்டம் நம்ம கிடக்கிறோமா இல்லை எங்கே இப்போது மாயையில் மயங்கி தானே கிடக்கிறோம் ஆறு கோடி மாயாசக்தி நூறு நூறு விதமாக திரிக்குங்கிறார் மலையாசக்தி பெருமா மாயையில் பட்டு தான் நம்ம கிடக்கிறோம் இங்கே இதை பெருமாயை சூழல்ங்கிறார் அடுத்து என்னது இன்னொரு தான் பிறவி அடுத்த கட்டத்துக்கு அது மூவ் பண்ணணும்னா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது என்னது பிறவியில் இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் பெருமாயை சூழல் இந்த சூழலை நம்ம இருக்கோம் நமக்கு கொஞ்சம் அறிவும் இருக்குது அறிவு இருக்கா இல்லையா மனுஷனுக்கு இருக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கே போலினால அறிவு உண்டா இல்லையா அவனுக்கு அவன் எதை கற்றுக்கிட்டானோ அந்த அளவுதான் அறிவு உள்ளவனால் செயல்படுறான் பார்க்குறோம் அப்போ அறிவு உள்ளவன் தான் ஆனால் எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அதில் உள்ள உண்மையான பொருள் அவனுக்கு தெரியுதா தெரியாது பருப்பொருள் தான் வெளியில் தெரியும் மனிதனுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் என்னை பார்த்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நான் சரணகுமாரை பார்த்தேன் அப்படின்னா சரணகுமார் ஐயாவை பார்த்தேன் சரணகுமாருங்கிறது சரணகுமாரோடைய உடம்பா சரணகுமார் உலர் கூடிய ஆன்மாவா உடம்பா தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ உடம்பு இல்லைனாலும் சரணகுமார் வெளில போவார்லே ஒரு காலம் இல்லையா அப்போ உண்மையாகவே சரணகுமார் உடம்பு வேற வேற தான் சரணகுமாரை பார்த்தேன்னா நான் உண்மையை எதை பார்த்தேன்னு சொல்லணும் சரணகுமார் ஆகிய ஆன்மாவை பார்த்தேன்னு நான் சொல்லணும் ஆனால் நான் அதை பார்த்தனா அதை பார்க்கல ஆனால் எதை பார்த்துட்டேன் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பருப்பொருள் ஆகிய பருவடும்பா தான் பார்த்துட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய உண்மையான ஆன்மா அறிவை பார்க்கலண்ணா அதை பார்க்காமலே மேலே உள்ள பருப்பொருளே பார்த்துட்டு அவரை பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டேன் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ அவர் என்ன பார்த்தா என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாரு அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் உள்ள இருக்கும் உண்மையான என்னுடைய ஆன்மாவை பார்ப்பார் அவர் என்னுடைய பருவடம்பை பார்த்துட்டு இவர் அங்கே வந்தார் போனார் இருப்பார் உண்மையாகவே பார்த்தேங்கிறது எப்படி நிற்கிது அங்கே போ குற்றமாக வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தேன்னா என்ன அர்த்தம் முழுசாக நான் பார்க்கல முழுசாக பார்க்கல நன்மையான அறிவு பார்க்கல பருப்பொருளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அதுதான் சொல்ல இந்த ஆச்சாரியார் இப்போ ஆச்சாரியார் மாணவர்கள் தானே விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆச்சாரியார் சொல்கிறார் இன்றும் தான் இவ்வளோ சொல்லிட்டு இருந்தனே சாமியை பற்றி திருவருளை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீ ஆன்மா நீ உயிர் தனிப்பொருள் உடம்பு நீ வேற வேற சாமி தான் நமக்கு போகப்படுத்த உலகம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எண்பத்தி எட்டு பாட்டு வரைக்கும் இப்போ இத்தனைக்கு உள்ள நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைக்காவது நீ இன்றும் தான் நீ என்னை கண்டிருந்தே கண்டாயோ இப்படி பார்த்துக்கிட்டு தானே என்ன இருக்க ஆனால் என்னை பார்த்தியா அப்போ அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு பருவடம் தானே பார்க்குற என்னுடைய ஞானம் வாங்கி உள்ள இருக்கக்கூடிய அறிவே வடிவமான ஆன்மா அவனை பார்த்தியா பார்க்கல அப்போ உன்னுடைய பார்வை முழுமையாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அன்றி தான் நான் உன்னை கண்டேனோ அப்போ இவரை தன்னை சொல்லிக்கிறார் பாருங்க இப்போ நான் தான் உன்னை பார்த்து பேசிகிட்டு நான் தான் உன்னுடைய உண்மையான அந்த உண்மையான பொருளை பார்த்தோன்னா அதுவும் பார்க்கல அதுதான் அந்த பெருமாய சூழல் இது காரணம் என்னங்க வெப்பற்றல் தான் ஏன் அந்த பெருமாய சூழல் ஏன் உண்டாகுது வேற எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஆனவமலம் ஆனவமலம் அதான் எதிர்பார்க்குற வழி நீ அவ்வளோ தூரம் போ இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பொருளை பார்த்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் சொல்கிறதுக்கு கதிரது தெரியுதான் அவர் தான் இன்றா நான் உன்னை கண்டேனோங்கிறார் பார்க்கலன்னு அர்த்தம் ஆகிட்டில் ஏன் தெரியல அவர் உதாரணம் காமிக்கிறார் எனக்கு இப்படி தன்மை இருக்குன்னு காமிக்கிறார் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நமக்காக அப்படி சொல்கிறாரு வாத்தியார் வந்து கணக்கு போட சொல்லுவார் நீ போடு அதை போட சொல்லி காமிக்கிறாரு நாலஞ்சு எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாரு நாலஞ்சு எத்தனை அவருக்கு தெரியாதா நாலஞ்சு எத்தனை அவருக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியுமா தெரியாத அவர் கேட்டுக்கிறார் அதுக்கு பேர் என்ன அரியா வினா அறிவினான்னு பேர் இதுக்கு பேர் வினா எத்தனை எப்படி தெரியுமா தமிழில் அறிவினா அரியா வினா கொள் வினா குடல் வினா குழல் வினா கொடை வினா குழல் வினான்னு இருக்கு அப்படின்லாம் வினா உடைய வகை இருக்குது அரியா வினானா என்னது மாணவன் ஆசிரியனை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி சார் இது என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்குறது உனக்கு தெரியாது அதனால் தெரிஞ்சதை பார்த்து கேட்குறான் வாத்தியார் மாணவரை பார்த்து கேட்குற கேள்வி என்னது அவருக்கு அறியா வினா அது அது அறியா வினா இருக்கிறதுல இப்போ இந்த காலத்தில் உண்டு அது வாத்தியார்லாம் அப்படி இருக்கிறாங்க அது வேற ஆனால் வாத்தியார் மாணவரை பார்த்து நாலு மூணு எத்தனை என்ன நாலு மூணு எத்தனை இவர் தெரியாது போல் இருக்கிறா அதான் கேட்குறாரு அர்த்த
மாணவர் தெரிதல் செக் பண்றார் அது அறிவினா கொழல் வினா கொடை கொடை வினா நடத்தோம் சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்கல்ல வந்தவங்களை போய் சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட போறீங்களான்னு நடத்தோம் கேட்கறோமா அப்ப நடத்தோம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்கறதா வருது பாருங்க கொள் வினா கொடை வினான்னு வருது கொடுக்கறதையும் எடுத்துக்கிறதையும் பருத்து உள்ள கேள்வி கேள்வியா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோமா இல்லையா வினாப்பூர்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க வினா சரி அது போல இது ஆச்சாரியார் நானும் உன்னை கண்டேனோ அப்படின்னு அவர் என்ன அவர் கண்டுருப்பார் ஜீவன் முக்தர் தான் நீங்க சொல்றது பாரு தப்பு இல்லை அவர் என்ன சார் நான் பாக்கலங்கிறார் ஏன் பாக்காத சூழ்நிலை எப்படி உண்டாகிறது காரணம் என்ன ஆனவ மலம் அதுதான் பெருமாய சூழல் பெருமாய சூழல் பிழைத்துட்டாங்கன்னா உண்மையான பொருள் தெரிஞ்சிருமா தெரியாதா தெரிஞ்சிடும் அப்போ பெருமாய சூழல் பிழைத்துன்னா அதை தாண்டி வந்துட்டாங்க அதை தாண்டிட்டோம்னா அப்போ பெருமாய சூழல் யார் மூலமாக விலகிறது அருமாய ஈன்றவள் தான் பங்கனை யார் காண்பார் கண்டவர்கள் தான் காணுவாங்க எத பெருமாய சூழல பிழைத்தவங்க அருமாய ஈன்றவள் தன் பங்கனை பார்ப்பாங்க பெருமாய சூழல பிழைக்காதவங்க என்ன பார்க்க மாட்டாங்க உன்னையும் என்னையுமே பார்க்கல அதை எங்கேருந்து பார்க்கறது பிறகு உன்ன இருக்க நேரம் இருக்கக்கூடிய பொருளே தெரியல எங்கேயோ அருமாய ஈன்றவளுடைய பங்கனா இருக்கக்கூடிய சாமி எங்கேருந்து பார்க்கறது இப்ப அருமாய ஈன்றவள் அப்படிங்கிறது ஈன்றவள்னா என்னது பெற்றெடுத்தது புத்தகத்தில் உள்ளது பதில் எங்க சொல்லாதீங்க கேள்விக்கு பதில் வேணும் எனக்கு நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்கிறேன் ஈன்றவள்னா பெற்றவள்னு அர்த்தம் நேற்று சொன்னாலே திருமந்திரம் பாட்டு ஓங்காரியாகிய ஆங்காரியாகிய ஐவரை பெற்றுனார் பெற்றது என்ன அர்த்தம் அம்பாள் பிரசவாளில் போய் அட்மிட் ஆகி பெற்றாளா இல்லை பெற்றவள் அப்படின்னா அர்த்தம் உருவாக்கணா அவ அதுக்கு காரணமா இருக்கிறான்னு அர்த்தம் திருவருள் தாதான்மயம் அப்போ எப்படி அந்த கருத்தாக்களை ஐந்தொழில் கருத்தாக்களை தோற்றி பண்ணாரோ அதே போல ஐந்தொழில் கருத்தாக்கூடிய சக்தியாகவும் அவதானே இருப்பா தாதான்மியம் ஈன்றால்னு என்ன சொல்றாங்க மேலே ஏற்றி சொல்றாங்க அது சொல்ல புரியுதா அப்போ சதாசிவருக்கு உள்ள சக்தி மனோன்மணியின் பேர் மாகேஸ்வருக்கு உள்ள சக்தி மகேஸ்வரியின் பேர் இந்த மகேஸ்வருடைய தொழில் என்ன மறைத்தல் சதாசிவர்னா அருள் தான் மறைத்தல் தொழில் இல்லையா இந்த மறைத்தல் தொழில தான் திரோதானம் அப்படிங்கிறோம் அந்த இடத்துல தான் அருமாய ஈன்றவள் தான் அப்படிங்கிறாரு இந்த இடத்துல பெருமாய சூழல நம்ம இருக்கிறது காரணம் திரோதான சக்தி தான் முதன்மை அதுதான் என்ன பண்ணும் நம்மள வினைக்கழிவை ஊட்டி வினைய நம்ம உயிர் உயிரறிவு மறைத்து என்ன ஆக்கும் வினைக்கழிவு ஏற்படுத்தும் இல்லை நான் எப்போதும் சொல்கிற உதாரணம் பால் காய்ச்சி நாம தான் வச்சுருப்போம் அந்த பாத்திரத்தில் நாமளே சுட்டுக்கிறோம் இல்லையா எப்படி அது அந்த அறிவு மறையுது சுடுற பாத்திரம் நமக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சும் ஏன் தொட்டுக்கிட்டு கையோ ஆ ஊங்குறோம் அப்போ அறிவு மறைஞ்சிருச்சு காரணம் இதுக்கு சுடணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் சுட்டுட்டு ஊதிட்டு கிடக்கணும் அது தோல் உரியணும் எரியணும் இதெல்லாம் சாமி முடிவு பண்ண விஷயங்கள் எதனால் வினை கழியணுங்கிறதுக்காக அப்போ உயிருடைய அறிவை மறைக்கிறார் பாருங்க அதை மறைக்கிறதுக்குள்ள சக்தி பேர் திரோதானம் திரோதானம் எது காரணமாக இருக்குது அந்த அருமா பெருமாய சூழல் நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருக்குது அதை அருமாயின்னர் அருமாயங்கிறது திரோதானம் திருவதானத்துக்கு மட்டுமே நிற்காது அருளலுக்கும் நிற்கும் திருவதானத்துக்கு நிற்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய உமாதேவிக்கு நிற்கும் மகாலட்சுமி நிற்கும் சரஸ்வதிக்கு நிற்கும் ஐந்து பேரையும் எடுத்துக்கங்க ஏன்னா ஐந்து பேரையும் அம்பால் தான் ஈன்றாங்க தாதான்மியம் தான் ஈனுதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஐந்து பேரையும் கொள்ளலாம் அருமாய ஈன்றவள் தாதான்மியம் அந்த தாதான்மியத்தினுடைய பங்காக இருக்கக்கூடியவர் சிவருமான் சுவாமி அப்படின்னு எடுத்துட்டு அவரை காண்பார் யார் காண்பார் பங்கனை யார் காண்பார் காண முடியாது யார் அதையே பார்க்கல எதுக்க இருக்கிற பொருளுடைய உண்மை பொருளே நமக்கு தெரியல அந்த நுண்மை பொருள் எப்படி தெரியும் தெரியாது இப்போ தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த பெருமாய சூழல் பிழைக்கணும் அதுதான் அந்த பாட்டுடைய அர்த்தம் கடல் அலைக்கே ஆடுதற்கு அற்புதமான ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு அசந்து பாட்டு இந்த பாட்டை பார்க்கும் பொழுதும் இதை வந்து யோசித்ததே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா இருந்து உதாரணத்தை கொடுத்தார் கடல் அலைக்கே ஆடுதற்கு கை வந்து நின்றும் கடல் அலக்க வாராதார் போல படியில் அறுத்தி செய்த அன்பரை வந்து ஆண்டதுவும் கருத்துக்கு செய்யனாய்க்கான் கண்டதும் எல்லாம் கருத்துக்கும் சேயனாய்க்கான் அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எல்லாம் சாயந்தரம் பீச்சுக்கு போகிறோம் பீச்சுக்கு போய் குளிச்சிங்களா ஆ குளிச்சேன் எங்கே குளிச்சிங்க கடலில் குளி நீச்சல் குளத்தில் குளிச்சாலும் சில பேர் தெரியும் மெரினா பீச்சுக்கு போனால் நீச்சல் குளத்தில் குளிச்சிட்டு வராலாம் இருக்கு இல்லையா கடலுக்கு போய் நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கிறது கடலில் போய் நீச்சல் குளிக்க வீட்டிலே குளிக்கலாம் அதுக்கு பசங்க கடலில் போய் கடலில் தானே குளிக்கணும் அதுக்கு தான் அவ்வளோ பேர் தண்ணி வச்சுருக்காரு சாமிங்கிற அப்போ போய் கடலில் குளிச்சுட்டு வந்தோங்கிறோம் கடலில் குளித்தோன்னா 
கடல் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது நம்ம கடலை குளிச்சானே நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அலையில் குளிச்சுட்டு ஊடி வந்துடுவோம் எவ்வளோ தூரம் போவோம் ஒரு ரெண்டு ஆளாக வர தூரம் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு மழை கால வரைக்கும் தண்ணி தான் அதிகபட்சம் குளிப்போம் கொஞ்சம் வீர தீர சாகச நேரம் இருந்தால் இது வரைக்கும் உள்ள தண்ணி உள்ளே போவோம் இல்லையா அதுக்கே நான் சொந்தக்காரெல்லாம் அம்மா அப்பாலாம் வந்தாங்கன்னா வா வான்னு கூப்பிட்டு இருப்பாங்க பயந்து இப்போ கடலுடைய வியாபகம் எவ்வளோ பெருசு அதோடு ஒப்பிடும் போது நம்ம கடலில் குளிச்ச அளவுங்கிறது எவ்வளோ தூரம் ஒரு துணியில் கூட நம்ம குளிக்கல இல்லையா கடலில் உள்ள தண்ணியோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ஒரு துளி அந்த அளவு தண்ணியில் கூட நம்ம என்ன பண்ணல குளிக்கல ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் கடலில் குளிச்சோம்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆமாம் ஒரு துளி அளவில் கூட கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவு தண்ணியில் நம்ம குளிச்சுட்டு கடலில் குளித்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது கடலில் என்ன பண்ணுது தானே வந்து அந்த பெருமை நமக்கு கொடுக்குதுங்கிற அலையை கொண்டு வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்து குளிச்சுட்டு போ அப்படின்னு நமக்கு அனுப்புது அது கூட கடல் கூட்டு ஒத்துழைச்சா தான் உண்டு என்னால் நான் போக முடியாது அலை இல்லாத இடத்துல குளிக்க முடியுமா ஏன் உள்ளே போயிடுனால அலை இல்லாத இடத்துல ஆழம் அதிகம்னு அர்த்தம் ஆழம் இல்லைன்னா தான் அலை வரும் ஆழம் இறந்ததுன்னா அலா கிடையாது அலா அடியாது சரியா அப்போ கடலில் குளித்தேன் கடலில் குளித்தேனா எப்படி அர்த்தம் கடல் நமக்கு உதவி பண்ணால் தான் நாம் குளிக்க முடியும் கடலில் இல்லையா கடல் அலைக்கே ஆடுதற்கு ஆடுதல்னா என்னது ஆ நீர் ஆடுதல் குளிக்கிறது ஆடுதல்னால குளிக்கிறதுனால ஆ அப்போ கடல் அலைக்கே ஆடுதற்கு கை வந்து நின்றும் கை வந்து நம்ம கையில் வந்து அளவு வந்து நிற்கிது நம்மக்கிட்ட நம்ம குளிக்கிறது அது உடையாடுது இங்கேருந்து அப்போயாவது குளிடான்னு சொல்லுது போடுறது வா வா வானுக்கு போடுது அது வந்து கை வந்து நின்றும் கடல் அளக்க வாராதார் போல கடலுடைய தன்மையை அளந்துட முடியுமா கடலில் குளிச்சேன்னு சொல்லி கடலில் குளிச்சானே நம்ம என்ன கடலில் நடுப்புற போய் மரியான் பள்ளத்தாக்கில் குளித்து குளித்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் பெருங்கடலில் இருக்குது மரியான் பள்ளத்தாக்குன்னு தெரியுமா உலகத்திலே ஆழமான பகுதி அதுதான் பூமியினுடைய அதீதமான ஆழமான பகுதி அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் பெருங்கடல் இருக்குது மரியான் பள்ளத்தாக்குன்னு பெருது கடல் உள்ள இருக்கக்கூடிய பள்ளம் அது உள்ள எவர் செய்கிறது எடுத்து போட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குமா தண்ணி சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா எவரஸ்ட் சீக்கிரம் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த இடம் அதை தூக்கி அந்த பள்ளத்தூரில் போட்டோன்னா அதுக்கு மேலே அவ்வளோ தண்ணி நிற்குங்கிற அப்போ பள்ளம் எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்துங்க அவ்வளோ பெரிய பள்ளம் அந்த பள்ளத்தில் நம்ம குளிச்சுட்டு வந்துட்டு போய் கடலில் குளிச்சோம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ கடலில் குளிச்சோம்னு சொல்லும்போது கடலுடைய பெருமை நமக்கு தெரியாது பெருமை கடலை என்ன பண்ணுது அதுவாக வந்து நமக்காக குளிச்சுட்டு போ குளிச்சுட்டு போன்னு சொல்லி கடலில் குளிச்சங்கிற பெருமையும் கொடுத்துட்டு போகுது அப்படிங்கிற உதாரணத்தை யாருக்கு சொல்கிறாருப்பா சாமிக்கு சொல்கிறார் சாமியை அறுத்தி செய்த அன்பரை வந்து ஆண்டதுவும் அறுத்தி படியில் அறுத்தினா விரும்பினவர்கள் அர்த்தம் அறுத்தி அறுத்தினால் நாயடியேன் அணிகொள்த்தில்லை கண்டேனே திருத்துருத்தி மேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை அறுத்தினால் நாயடியேன் அணிகொள்த்தில்லை கண்டேனேங்கிறார் என்ன பண்ணுது ஆ கண்ட பத்து வரைக்கும் ஒரு திருவாசகம் இல்லையா அறுத்தினா விருப்பம் அர்த்தம் விருப்பம் விருப்பம் அறுத்தினா விருப்பத்தினாலே விருப்பப்பட்ட அடியா இருக்கு எதை விருப்பப்பட்ட அடியா இருக்கு ஆ வெரி குட் முக்தியை சிவத்தை விரும்பி அடியா இருக்கு செய்த அன்பரை வந்து ஆண்டதுவும் எல்லாம் எப்படி சாமி வந்து ஆண்டாரோ அது எப்படி இருக்குதான் கடலலை வந்து தன்னை கொடுத்தது போல சாமி வந்து தன்னை கொடுக்குறாரு கொடுத்தாலும் நமக்கு எப்படி கடவுளோட பெருமை தெரியாதோ அது போல சாமியோட பெருமை தெரியவே தெரியாது அன்னைக்குமேங்கிறது அந்த பாடல் கருத்துக்கு சேயன் நம்ம வேணா சாமி என்னை பார்த்துட்டார் அந்த ஜீவன் முக்தரே சொல்லிட்டாலும் கூட உண்மையாகவே அவங்க உண்மையாகவே பெருமானை அவ்வளவும் அனுபவிச்சாங்களான முடியாது கருத்துக்கு செய்யன் செய்யன்னு அர்த்தம் செய்யணும் தூரம்னு அர்த்தம் தூரம் அது வேற தூரம் செய்யணும் ஆகாயம் தூரத்தில் இருக்கிற அர்த்தம் கருத்துக்கு செய்யன்னா நம்மளுடைய நாலேஜை விட்டு ரொம்ப தூரமாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் அறிவினாலே பெருமானை அவர் அறிவிக்க அறிந்தாலும் கூட முழுமையாக உயிரால் என்ன பண்ணிட முடியாது ஆ அறிந்துட முடியாது கருத்துக்கு செய்யணும் பெருமானுடைய பெருமை எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு காமிக்கிறார் சொல்கிறது புரியுதா அறுத்தி செய்த அன்பரை கந்து வந்து ஆண்டதும் கடலில் குளிச்சுட்டு நீ கட ஒரு துணியில் போய் ஆடிட்டு கடலில் குளிச்சா கடல் குளிச்சா சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது கூட நீ காரணம் இல்லை கடல் வந்ததுனால தான் அது போல் சாமி அனுபவிச்சவங்கலாம் சாமி வந்ததுனால தான் சாமி அனுபவிச்சாங்க ஆனாலும் கூட சாமியினுடைய தன்மையோ அவருடைய பெருமையோ என்ன பண்ணிட முடியாது பிறந்து கொள்ள முடியாது அதுவும் அற்புதமான உதாரணம் சிவன் எனவே தேரினன் ஞான் என்றமையால் இன்றும் சிவன் அவனி வந்தபடி செப்பில் அவனிதனில் உப்பனவே கூர்மை உரு செய்ய கண்டமையால் அப்படியே கண்டாய் அவன் அப்படிங்கிறார் இந்த என்றமையால்னு வந்தாலே என்னங்க இருக்கும் அதில் வேற திருக்கலைட்டர் படியாரில் தான் என்றமையால்னு ரெண்டு மூணு பாட்டு பார்த்துருக்கோம் அப்படி என்ன இருக்கும் அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் எக்ஸாக்டாக பதில் இருக்க
திருவாசகத்தினுடைய அண்ட பகுதியில புவனியில் சேவடி தீண்டினன் கான் சிவனென யானும் தேரினன் கான் அவனனை ஆட்கொண்ட அருளினன் காண்க அப்படின்னு சொல்றார் மணிவாசக பெருமாள் அவன் என ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க எப்படியா புவனியில் சேவடி தீண்டினன் முதல்ல சொன்னார் யார பார்த்து சொல்றார் திருப்பெருந்துறையில குருந்து மடத்தொழில உட்கார்ந்தார் ஒரு ஆள் அது யாருன்னா இவர் தெரியாது இந்த வழியா போயிட்டு இருந்தாரு சாமி குதிரவாங்க அந்த இடத்துல முணு 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 சத்தம் கேட்டு இருந்திருக்கு அவருக்கு என்ன சத்தம் இது ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஏன்னா இறங்கி ஒரு ஓடினார் அங்க போனா ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து கோமனம் கட்டிட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் கையில சிவங்க ஆன போதும் இது என்னன்னு கேட்டார் இங்க வா சொல்லி தரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு ஓடிட்டார் அவர் இல்லையா எங்க போனேன் எங்க போனேன் எங்க போனேன்னு கேட்டதுதான் திருவாசகம் உருகி உருகி ஊத்துனதுதான் திருவாசகம் பார்க்கலாம் இல்லையா அப்போ வந்தது குருநாதர் தான் சிவருமன் நேரா வரல அவனியில் அறுபரத்து ஒருவன் குருபரனாக வந்தான்னு சொல்றார் இல்லையா வந்தது குருநாதர் தான் ஆனா இவர் என்னன்னு தேர்னாரா அவரா பாட்டோடைய முதல் வரி படிங்க இன்னைக்கு அதான் வந்தது குருநாதன் ஆனா குருநாதரை யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாரு மணிவாசகர் சிவபெருமான் கண்டுபிடிச்சாரா சிவன் என தேரினன் சிவன் எனவே தேரினன் யான் என்றமையால் என்றமைனா அதனால சொன்னதுனால அப்படி சொன்னாங்க யார் சொன்னாங்க மணிவாசக பெருமான் சொல்றாரு யார் சொல்ற அப்போ திருக்கலிட்டுப்படி ஆசிரியர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அது என்ன பாட்டு அண்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வரிகள் உவணியில் தேவடி தேண்டி நான் காண்க சிவன் என யானும் தேரி நான் காண்க தேரி நான் நான் சிவன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவன் என ஆட்கொண்டு அருளி நான் காண்க அப்படிங்கிறார் இல்லையா அந்த வரியை தான் அப்படி சொன்னதுனால இப்போ சிவபெருமானா தான் குருநாதர் வராருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இல்லையா குருநாதராக குருவே சிவம் என கூறினன் நன்றி அதுதான் முதல் வரியோட அர்த்தம் சிவன் எனவே தேரி நன் யான் என்றமையால் இன்றும் சிவன் அவனி வந்தபடி செப்பில் செப்புதல் என்னது சொல்றது சிவன் எப்படி அன்னைக்கு மணிவாசகருக்கு வந்தார் தெரியுது இந்த ஆச்சாரியருக்கு அவளுடைய தேவநாயனாக வந்திருப்பார் அவருக்கு ஆ வெரி குட் உயர் திருவியலூர் உயர்ந்த தேவநாயனராக வந்திருப்பாருன்னு பார்க்கறோம் அப்போ இப்படிலாம் சாமி குருநாதராக வராரு இன்றைக்கும் வரார் எப்படி வருவார் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோம் சிவன் அவனி வந்தபடி செப்பில் அப்போ வேற எங்கேயும் இருக்கார சாமி திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வர்றதுக்கு சாமி எங்க இருக்கார் எங்கே இருக்கார் இந்த மைக்கில் இருக்கார் எங்கேயும் இங்கே கூட இருக்கார் பக்கத்து கூட இங்கே கூட நிற்கலாம் அப்போ இல்லையா அப்படியே சொல்கிறோம் இங்கே வரேன் அங்கே வரேன் இங்கே தான் அண்ணன்ட்ட வந்து வீடியோ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைக்கிளுக்கு வாடகை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே வைக்கிற அங்கே நிற்கிற இங்கே நிற்கிற இப்போ தான் கண்ணுக்கு நேரத்தில் போயிட்டு இருக்க அப்புறம் வாடகை கேட்குறாங்கல்ல அது மாதிரி சாமி அங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்கார் இங்கே இருக்கார் எங்கே இருக்கார் சாமி எங்கே இருக்கிற சாமி திடீர்னு ஒரு நாள் குருநாதராக வந்துட்டாருங்கிறது இது எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது அந்த பாடோட அர்த்தம் இது எப்படி வந்தார்னா கடல் முழுக்க என்ன இருக்குது நீர் முழுக்க என்ன இருக்குது உப்பு இருக்குது அந்த உப்பு கண்ணுக்கு தெரியுதா தெரியல ஆனா தக்க காலம் வரும் பொழுது உப்பு கல்லாக வெளிப்படுது எப்படி வெளிப்படுதா கூறான முனை உள்ள உப்பா வெள்ள வருதா உப்பு கல்லு குத்துது இல்ல ஏன் கூறு கூறா இருக்குல்ல அது என்னது அது கிறிஸ்டல் வெரி குட் படிக்க வேதியல் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க கிறிஸ்டல் வேற எது சதுர சதுரமா தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உடச்சி எவ்வளோ நொறுக்குனாலும் எத்தனை பீஸ் பீஸாக நொறுக்குனாலும் அது எப்படி தான் உடையும் கண்டிப்பாக ஒரு சதுர பாகமாக தான் உடையும் உப்பு அதுதான் அதனுடைய தன்மை அதான் கிறிஸ்டன் சொல்கிறாங்க ஐயா அதனால தான் என்ன இருக்குது இந்த கூறு கூறு கூறாக இருக்குது உப்பு அதுக்கு பேர் என்ன என்ஏசிஎல்னு பேர் அந்த மெட்டீரியல் அதான் தெரியுமா தெரியாதா சோடியம் குளோரைடு அதுதான் நம்ம திங்கக்கூடிய உப்பு என்ஏசிஎல் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு எடுத்து போய் பாருங்கள் சதுரமான இப்போ கல்லு உப்பு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூறு கோண கோணையாக தான் இருக்கும் கல்லு உப்பை நான் சொல்லலைங்க கல்லு உப்ப நொறுக்கி நீங்க எதிர எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ற மைக்ரோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா படிகம் அந்த படிகம் என்னது கிறிஸ்டல் சதுரமா தான் இருக்கும் சதுர சதுரமா அதோட தன்மை எப்படி இருக்கு கியூபிக் கியூபிக் அதான் சரியான அர்த்தம் கன சதுரம் கன சதுரமா தான் அது உடையும் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்போ உப்பனவே கூர்மை உரு செய்ய அதான் சொல்றப்ப கரெக்டா உப்பு கூர் கூறா இருக்குங்கிற சொல்றப்ப இந்த ஆச்சாரம் தெரியாத விஷயமே இல்லைங்க வேதி அளவு சொல்லிட்டாரு உடம்ப விலங்கி அளவு சொல்றாரு எவ்வளவு சொல்ற பேர் இந்த ஆச்சாரியர் தனக்கு எந்த குளத்தை பிறந்திருக்காரு இவர் ஆட்டு வாணிப்பு குளம் அருள் எவ்வளவு விருப்பு பாருங்க உப்பனவே கூர்மை உரு செய்ய கண்டமையால் அப்படியே கண்டாய் அவன் எப்படி கடல் முழுக்க இருக்கக்கூடிய உப்பு உரிய காலத்திலே உப்பாக கூர்மையோட உருவோட வெளியில தோன்றுதோ அது போல உனக்கு பக்குவம் வந்த காலத்திலே எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய பெருமான் உனக்கு குருநாதராக தோன்றுவான்னு சொல்றார் உதாரணம் புரியுதா இதே மாதிரி இருக்கிறத சித்தியார்ல ஒரு இடத்துல சித்தியா நம்மளுடைய 
அருணா சிவாச்சாரியம் பயன்படுத்துகிறாரு ஆனால் வேறு கருத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார் அது என்னென்னா வைத்தியிடும் அனாதியாக வாரினீர் லவணம் போடும் அப்படிங்கிறார் லவணம்னா உப்பணம் லவணம் லவணம்னு சொல்கிறார் ரெண்டு இடத்துல லவணம்னு சொல்கிறாரு சித்தியாரில் பயன்பாடு இருக்குது லவணம்னா உப்பு லவணம்னா வடமொழியில் உப்பு இலவணம் நம்ம தமிழில் இலவணம்னு எழுதுவோம் லவணாசுரன் ஒரு அசுரனே உண்டு அவன் வந்து லக்ஷ்மணனால் கொல்லப்படுவான் கடைசியில் லக்ஷ்மண போ வைகுண்டம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொண்ட ஆள் வந்து லவணாசுரன் லவணம்னா உப்பு வாரிநீர் உப்பே போ வா வாரிநீர் லவணம் போலன்னு இதே ஒரு உதாரணத்தை வேறு ஒரு காட்சிக்காக சித்தியாரிலையும் பயன்படுத்துகிறார் சொல்கிற புரியுதா இந்த இடத்துல எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாரு குருநாதர் எங்கும் இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் தான் குருநாதராக வரார் எங்கும் இருக்கார் இன்றைக்கி ஆண்டாக தெரியல நமக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அந்த சக்க காலத்தில் எப்படி உப்பு வெளிப்படுமோ அது போல் நமக்கு பக்கம் ஏற்பட்ட காலத்திலே குருநாதன் வெளிப்படுவான்னு சொல்கிறார் அதை முடிஞ்சுதா அடுத்த பாட்டு போலாமா அவனிவனாய் நின்றது அவனருளால் அல்லது எவன் எவனாய் நிற்கின்றது எழாய் எவன் அவனாய் ஆ சரி எவன் அவனாய் நிற்கின்றது எழாய் தேழாயின் இருக்க ஏழாயின் இருக்க உங்களுக்கு ஏழாயின் தானே இருக்கு சார் ஏழாய் அவனிதனில் தோன்றும் மர புல்லூரி புல்லூரி தொல்லுலகில் அம்மரமா ஈண்டிடுமோ சொல்லா இது அப்படிங்கிறார் இது அற்புதமான ஒரு உதாரணம் தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது நெக்ஸ்ட் மாமரத்தில் பார்க்கலாம் நல்ல மரத்தில் புல்லுருவி பாஞ்சது போல சொல்கிறாங்க தெரியுமா புல்லுருவினா யாரும் சொல்லுவோம் பிளாக் ஷீப்புக்கு அந்த புல்லுருவின்னு பயன்படுத்துகிறோம் புல்லுருவினா அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்தாதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையாக புல்லுருவினா என்னென்னு தெரியுமா அது அடுத்து தாவரவியல் கொண்டார் இப்போ மேற்பாட்டில் வேதியில் இருந்தார் இப்போ தாவரவியல் கொண்டார் அடுத்தது இது தாவரவியல் செய்தி இது மாமரத்தில் தான் மேக்ஸிமம் புல்லுருவி பார்க்கலாம் புல்லுருவிங்கிறது ஒரு ஒட்டுண்ணி தாவரம் அது மாயலை போல் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது என்ன ஆகும்னா மாமரத்துடைய தண்டில் பற்றிக்கிட்டு அது வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் மாமரத்து இலை போல் தான் இருக்கும் பார்த்தா தூரத்துலேருந்து பார்த்தனா மாமரம் போல் தான் அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது மாமரமே கிடையாது மாமரத்துடைய தண்டிலே வாழக்கூடிய ஒரு இன்னொரு ஒட்டுண்ணி அது என்ன பண்ணோம் மாமரத்தினுடைய உயிர் சாற்றை எடுத்துக்கோம் மாமரம் என்ன பண்ணோம் கீழே இருந்து மண்ணில் வேற ஒன்றி கீழே இருந்து மண்ணுடைய தாதுக்களை ரச தண்ணியோடு சேர்த்து உறிஞ்சி அதை மாங்கனிகளாக நமக்கு கொடுக்கும் மாமரம் அதை மாங்கனியாக பெற மாற வேண்டிய உயிர் சத்த இந்த புல்லுருவி என்ன பண்ணோம் தான் வாழ்வதற்கு எடுத்துக்கோம் சரி மாங்கனியாக மாறுறதானே இது சாப்பிடுது இது மாங்கனியை கொடுத்துருமா கொடுக்காது ஏன் இதுதான் புல்லுருவியோட தன்மை அப்படின்னு புல்லுருவி என்ன காமிக்கிறாரு சிவன் அல்லாத பொருள்களை எல்லாம் புல்லுருவின்னு காமிக்கிறார் மாங்கனியை எதை காமிக்கிறாரு முக்தியை காமிக்கிறார் சிவபெருமான் தான் முக்கிய கொடுக்கக்கூடிய மாமரம் இல்லையா மற்றதெல்லாம் அது புல்லுருவி தான் அந்த புல்லுருவியை சார்ந்தா என்ன கிடக்காது என்றைக்குமே என்ன பண்ணது மாங்கனிய கொடுக்காது அப்படிங்கிறார் அப்போ என்ன அவனுக்கு உடையான் அல்லாதவர்களை என்ன கொள்ளக்கூடாது நம்ம உடையானாக கொல்லக்கூடாது சங்காரக்காரனாக இருக்கக்கூடிய முதலை தான் முதலாக கொள்ளணும் சொல்ல புரியுதா பாருங்க அவன் இவனாய் நின்றது அருளால் அல்லது அவன் இவன் அப்படிங்கும்போது உயிருக்கு உயிராய் நிற்கிறது உயிரை அறிவித்து தன்னை போல மாற்றக்கூடியது அந்த தன்மை சிவபெருமான் செல்லக்கூடிய உபகாரம் உயிருக்கு செய்யக்கூடிய உபகாரங்கள் அவன் இவனாய் நின்றது எதனால அருளால் அருளால் நிற்கிறார் சிவனுடைய பெருமான் சிவபெருமானுடைய அருளால் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உயிர்களுக்கு வந்து இறங்கி நிற்கிறார் அவர் அருளால் நிற்கிறார் அவன் இவனாய் நின்றது அவன் அருளால் அல்லது எவன் அவனாய் நிற்கின்றது யார் நிற்க முடியும் சிவபெருமான் அல்லாது வேற யார் நிற்க முடியும் நிற்கவே முடியாது நிற்கின்றது ஏழாய் ஏழையேன்னு கூப்பிடுறார் இந்த மாணவனை பார்த்து ஏழாயினா ஏழைன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அம்பாளுக்கு உபதேசம் நடக்குது மாணவனை பார்த்து ஏழாயின்னு கூப்பிடுறாரு ஏழைன்னா நம்ம செல்வத்தில் குறைந்தவர்னு ஒரு பொருள் தெரியும் நமக்கு இன்னொன்று அம்பாள் பெண்ணு தெரியும் ஏழைனா பெண்ணு ஒருத்தர் ஏழைனா அம்பாள் கிடையாது ஏழைனா பெண் அவ்வளோதான் பெண்ணுடைய பாகத்தில் இருக்கிற ஒரு சாமிங்கிறதுனால ஏழை பங்காளனை பாடையில் ரொம்பவே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏழைனா பெண்ணை குறித்த சொல் இந்த இடத்துல ஏழைங்கிறது குறைபாடு உடையவன் அர்த்தம் என்னத்தில் குறைபாடு உடையவர் அதே தான் அறிவு குறைவாக உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அறியாத பொருளே அவனுக்கு தெரியாதா அங்கே வா படிச்சுமா சொல்கிற மாதிரி ஒரு உதா உபச்சார வழக்கு தான் அறிவு குறைவுடையவனு நம்ம கூப்பிட முடியாது இருந்தாலும் பாட்டுக்காக ஆச்சாரியை பயன்படுத்துகிற படி ஏழாய் ஆ ஆசிரியை விட அறிவு குறைவான ஏழாய் எரும்பு மாடு அப்படின்னு பாத்தியார் கூப்பிட்றாரு நம்மளா எரும்பு மாடா எரும்பு மாட்டின் தன்மை நமக்கு இருக்குல்ல அர்த்தம் இல்லையா அது மாதிரி ஏழையாம் தன்மை அவருக்கு இருக்குங்கிறதுனால அப்படி சொல்கிறார் 
ஏழாய் அவனிதனில் அவனினா உலகம் உலகத்துல தோன்று மர புல்லுருவி புல்லூரி மரத்துல இருக்கக்கூடிய புல்லூரி புல்லூரிங்கிறது புல்லுருவிங்கிற ஒட்டுண்ணி தாவரம் பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா பூச்சி அடிச்சது கிடையாது இல்ல இல்ல அது கிடையாது மரத்துடைய மரத்திலேயே இன்னொரு கிளம் மாதிரி இருக்கும் புது கிளையாவே உண்டாயிரும் மாமரத்து இல மாதிரியா இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கும் இலக்கிய அதுக்கும் ஒத்துக்க ஒண்ணு சார் தெரிஞ்சிடும் மஞ்ச கலர் பூ கூட பூக்கும் நினைக்கிறேன் அதுல வேப்ப மரத்துல நிறைய மரங்கள்ல உண்டு இந்த இடத்துல மாமரத்தை காமிக்கிறாரு அது இதனால எப்படி பரவுதுன்னா காற்றுல பரவும் விதை வந்து உட்காறது இல்லைன்னா விலை பறவைகள் மூலமாகவும் வந்து பறவை வந்து உட்காறதுனால அது ஃபுல்லா சத்தம் எழுத்துரும் காய காய்க்காது ஒட்டுண்ணிய வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய கீடம் நம்மளோட உயிர் சத்து எடுத்துக்குது அதையும் சொல்லிட்டாரு இல்லையா மரத்துல உள்ள ஒட்டு புல்லுருவி மரத்துல உயிர் சத்து எடுத்துக்கும் அதையும் சொல்லிட்டாரு உப்பை பத்தி சொல்றாரு எத்தனை விஷயம் சொல்லிட்டு வந்து ஆச்சாரிய முடிவு <laughs> <laughs> அடுத்த பாட்டு போலாமா முத்தி முதற் கொடிக்கே மோக கொடி படர்ந்து அத்தி பழுத்தது அருள் என்னும் கத்தியினால் மோக கொடி அறுக்க முத்தி பழம்பழுக்கும் ஏக கொடி எழும் ஏக கொடி எழும் கான் இன்று முத்தி முதற் கொடிக்கே மோக கொடி படர்ந்துங்கிறார் ரெண்டு கொடி இருக்குதுங்க இது கிட்டத்தட்ட அதே டாபிக் தாவரவியல் டாபிக் தான் பேசிட்டு வருங்க முக்தி கொடிங்கிறார் எதுனா உயிரை குறித்தது முக்தி கொடி உயிர் முக்தியை கொடுக்க முத்தி அப்படிங்கிற பழம் அலையக்கூடிய ஒரு உயிருங்கிறார் ஒரு கொடிங்கிறார் இப்ப இந்த கொடிய இன்னொரு கொடி போட்டு அமைக்கிட்டு இல்லையா ஒரு தாவரத்து மேல இப்ப சொர கொடி எல்லாம் போடுவாங்க சொர கொடி பறையும் கொடி எல்லாம் போடுவாங்க அது போய் படவி படர்ந்து வேற ஒரு மரத்து மேல ஏறிக்கும் ஏறிக்கிட்டு சின்ன புதர் செடி மேல ஏறிட்டுனா இதை போட்டு அமைக்கணும் இல்லையா அமைக்கிட்டு அதை வளர விடாம பண்ணிடும் அப்போ முக்தி கொடியை வளர விடாம தடுக்கிறது எது ஆனாமூலம் அதுதான் மோக கொடிங்கிற முக்தி கொடிக்கே மோக கொடி படர்ந்து மோக கொடி அது மேல படர்ந்து என்ன ஆகுது அது வளர விடாம தடுத்துருச்சு அது படுத்ததுனால என்ன ஆயிட்டு போ அத்தி பழுத்து இருக்குங்கிற அத்தி பழுத்தது அருள் அத்தி பழுத்தது அங்கே நிறுத்திக்கணும் அத்திங்கிறது இந்த இடத்துல எப்படி சொல்றது அருத்தி அப்படிங்கிறது சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லது அத்தி பழம் மாதிரி நிறைய காய்ச்சி இருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு இடத்துல சொல்றாங்க நிறைய பார்த்தா அருத்தினே எடுத்துக்கலாம் விருப்பம் விளைந்தது விருப்பத்தினுடைய தன்மையினால என்ன விளையும் ஆசையினால என்ன விளையும் பிறவி விளையும் பிறவி வருது ஆனாமலத்துக்கு ஆரம்பம் நினைத்துதான் கொடுக்கும் பிறவி தான் கொடுக்கும் ஆசையராய் அதனால தான் அப்படி சொல்றாங்க ஆசை அறுத்தா தான் நடக்கணும் ஏற்கனவே இங்கேயே சொல்லியிருக்கோம் முறையான சந்தன சொல்றார் அப்ப முக்தி கொடிக்கே மோக கொடி படர்ந்து அத்தி பழுத்தது தேவையில்லாத பழுத்து கிடக்கு நிறையா தேவையானது என்னது முத்திங்கிற பழம் பழுக்கல விரை ஒன்று போட்டால் சுரை ஒன்று முளைக்குது இங்க இல்லையா வேற முளைக்க வைக்கணும் நம்ம புத்தி பழுக்க வைக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப எது பழுத்து எது படந்து அமுக்குதோ அதோட வேற கட் பண்ணி விட்டுட்டா என்ன ஆகும் முத்தி பழுக்கும் இப்ப நான் ஒரு மாமரம் வச்சிருக்கேன் மாமரத்தை பக்கத்துல இருந்து வர வேற ஒரு களைச்செடி போட்டு மூடி அமுக்கிட்டு மாமரம் வளரல காய் கொடுக்கல இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் சைலர் கூட கலையோடைய வேறெல்லாம் நறுக்கி விட்டுருவேன் இல்லையா அதான் சொல்ல இருப்போம் அருள் எண்ணும் கத்தியால நாம வீட்டுல அருவா வச்சிருப்ப இரும்பு கத்தி வச்சிருப்போம் அதான் நம்ம இதை வெட்டிட்டு இருப்போம் இந்த முத்தி பழத்துக்கு எதை வெட்ட இதால வெட்டணும் அருள்ங்கிற கத்தியால வெட்டணுமா அருள் என்னும் கத்தியினால் மோக கொடி அறுக்க மோக கொடி எது ஆணவத்தை முற்று உமை முற்று உமைங்க அது முற்றுமே எல்லாத்தையுமே உமையாவே சொல்றாருங்க ஆணவமும் இல்லை உயிரும் இல்லை எதை பத்தியுமே பேசலைங்க எல்லாமே உமையாவே இங்க முற்று உமை இதெல்லாம் புரியுதா மோக கொடி அறுக்க அந்த பங்காளி பறையும் கொடியை வெட்டி விட்டாங்க கதை ஒரு பழமொழிய சொல்லுவாங்க எங்கூர் பக்கம் சொல்லுவாங்க சொரகொடி இதில் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அது என்ன பண்ணுவோன்னா எங்கே பார்த்தாலும் போவோம் அங்கே இங்கே ஒரு பக்கத்து வீட்டில் தானே பங்காளி பங்காளி பக்கத்து வீட்டில் இருப்பான் இங்கே பார்த்தாலும் அவங்க உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுவான் எங்கேயாவது இடத்துல இறக்கி விட்டா என்ன ஆகும் அது அவ்வளோதான் அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆட்டங்காலி பதங்காலி நல்லா பசுமையாக வளர்ந்துருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் படர்ந்துருக்கும் அவன் கடுப்பில் என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு கொடியை நறுக்கி விட்டா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதான் பங்காளி பறங்கி உடைய வெட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழமொழி 
சொரக்கொடி பறையீடு வெட்டி விட்டுறான்னு வருவாங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு என்ன என்னைக்கு நம்ம தனியாக சிரித்துக்கிறீங்க சரி அது மாதிரி நம்ம எந்த கொடி வெட்டணும் நம்ம பங்காளியோட கொடி வெட்டணும் நம்ம பங்காளி யார் இங்கே ஆ அவனோட தான் கூட ரொம்ப காலமாக இருக்கும் ஒரு வருஷமா சாமி கூட வயது தெரிஞ்சிட்டாரா அவன் பங்காளி அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருப்பதா அவரு சரி முத்தி பழம் பழுக்கும் எப்போ மோக கொடி இருக்கு முத்தி பழம் பழுக்கும் ஏக கொடி எழும் ஒரே கொடி தான் கிளம்பும் இப்போ எந்த கொடி கிளம்பும் முத்தி கொடி முத்தி கொடியே கிளம்பும் ஏக கொடினா ஏகமாம் தன்மை இல்லையா என்ன தன்மை ஏகம் தன்மை நமக்கு எப்போ ஏற்படும் ஒன்றாதல் வெரி குட் அதான் தாடலை முத்திங்கிற சுத்த அத்வைதம் அதுதான் ஏக கொடி ரெண்டு பொருளாக இருக்கக்கூடிய தன்மை என்ன வேணும்ப்போ ஒரு பொருளாம் தன்மை ஏற்படுது சுத்த அதாவது ஏக கொடி எழும் கான் இன்று இன்னைக்கே இருக்குமா இன்னைக்கே போய் வெற்றி விட்டுருங்க முத் அருள் கத்தி எடுத்து எடுத்து விட்டுக்க நம்ம வீட்டில் தான் நம்ம வீட்டில் இரும்பு கத்தி தான் கேட்டு காய்கறி தான் வெட்டலாம் நம்ம இல்லையா இவர் என்ன அருள் கத்தி அருள் கத்தி எங்கடா போகிறது அப்படிதான் சொல்லலாம் காத்துக்கு நான் எங்கடா போகல வெளியில் எங்கடா பேர் அருள் கத்தி எங்கே போனோம் சாமிகிட்ட தான் போனோம் அருள் கத்திக்கு அதான் சரியா அடுத்த பாட்டு பண்ணாமல் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு நிறைய பண்ணுவோம் அகலத்தில் இந்த பாட்டு நம்ம முதல்ல தொடங்கணுமே அதே பாட்டு தான் அகலமாய் வந்தது இது உந்தி உந்தி பரலாம் இருக்குல்லையா அதே பாட்டு இதில் அகலம் சகலம்னு இதிலே தொடங்கினார் அகலத்தில் ஆனந்தத்து ஆனந்தியாயே சகலத்தில் தையலுடன் தோன்றி நிகழத்தை போக்குவதும் செய்தான் தன் பொன்னடி என் ஆக்குவதும் என் தன என் மேலே என்ன என் தலைமேல் ஆ என் என் புன் தலைமேல் கீழே எழுதியிருக்கான் அதான் பொன் பொன்னடி என் புன் தலைமேல் ஆக்குவதும் செய்தான் அவன் சாமி பற்றி சொல்கிற சாமி என்ன தான் சொல்லலாம் அதான் இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அகலம்னா வியாபகம் வெரி குட் பெருமானுடைய வியாகவத்தன்மை அகலமாக யாரும் அறிவறிது அப்பொருள் சகலமாய் வந்ததென்று உந்தி பெற தானாக தந்ததென்று உந்தி பெறங்கிற திருவுந்தியார் முதல் பாட்டு அதே கருத்தை திருக்கலிட்டு படியார்னு சொல்லியிருந்தார் அது என்ன பாட்டு அகலமாய் நின்ற அம்பலத்தம் கூத்தன் சகலமாய் சகல அகலமயமாய் நின்ற அம்பலத்தம் கூத்தன் சகலமயம் போல் உலகில் தங்கி நிகழமாம் ஆணவ மூலமலம் மகள அண்டனன் கான் மாணவக என் உடனாய் வந்து என்னோட வந்து இன்னும் கூட்டம் தர பாருங்க திரும்பி கொண்டு போய் சொல்கிறார் அன்னைக்கு ஆச்சு வந்த மத்தியா இன்னைக்கு தெரிஞ்சுட்டா இவ்வளோ விஷயம் சொல்லிட்டா நிறைவு பண்ண போகிறார் இல்லையா அதனால் சொல்லி காமிக்கிறார் அதை மாணவக என் உடன் வந்துன்னு அழைச்சி வந்தார் பாருங்க மாணவரை அதை அழைச்சி வந்து நான் மட்டும் கான்க்ளூட் பண்ணுறாரு ஆச்சாரியர் புரியுதா அகலம் அப்படிங்கிறது பெருமானுடைய வியாபகம் அம்பலத்தம் கூத்தன் அகலம் அகலத்தில் ஆனந்தத்து ஆனந்தியாயே ஆனந்தினா யாருங்க ஆனந்தி என்ன ஆனந்திங்க தெரியல ஆனந்தத்தை உடையவன் குடிப்பொருள் ஆனந்தங்கிறது பெருமானுடைய குணம் குணத்தை உடையவன் குனி அதனால ஆனந்தியாயே ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய சாமின்னு அர்த்தம் அம்பாலே வச்சுக்க தப்பு இல்லை ஆனந்தன் இவன் அது ஆனந்தி தானே சாமி ஆனந்தன் அம்பால் அழந்தி தான் அப்படி வச்சுங்க ஆனந்த இடத்துல ஆனந்தி ஆயே ஆனால் ஆனந்தியாக இருக்கிறான் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறான் ஆனந்தமயமாகவும் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் ஆமாம் என்னுமே என்றும் இன்பமே என்னாலும் அந்த தன்மை இல்லையா அப்போ அகலத்தில் ஆனந்தத்து ஆனந்தியாயே சகலத்தில் தையலுடன் தோன்றி அப்போது ஆனந்தமே வடிவமாக இருக்கக்கூடியவன் அகல நிலையிலே சகலத்தில் வரும் பொழுது அம்பாலோட தனியாக தோன்றி வரா பிரிப்பிலாக சக்தியை பிரித்து தனியாக காமிச்சிட்டு வரார் அப்போது அருளாக மாற்றி காமிக்கிறார் அங்கே ஆனந்தமாக இருந்தது அகல நிலையிலே சகல நிலையில் அருளாக கொண்டு வரார் அர்த்தம் புரியுதா ரெண்டு தன்மை வந்து என்னத்தை பண்ணுறாரு ஆ அதான் நிகழம் நிகழம்னா சங்கிலி என்ன அர்த்தம் பாசம் இது ஆணவம் வளத்துக்கு ஆகி வந்திருக்கு இதற்கு நிகழமயமாய் ஆணவம்னு இந்த பாட்டில் பார்த்து சொல்லாமா இப்போ போக்குவதும் செய்தான் தன் பொன்னடியின் புன் தலைமேல் புல் தலைனா சிறுமை புண்மைனா சிறுமைன்னு அர்த்தம் ஆ புன் இல்லை புண்மைனா சிறுமைன்னு அர்த்தம் சிறுமைனா அந்த இடத்துல உயிருக்கு சிறுமை தானே இருக்குது குறையறை உடையதான உயிர் அதுதான் அங்கே வந்திருக்கு புன் தலைலாம் சின்னோண்டு தலை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது சிறிய தலை பெரிய உடம்பு அப்படி அர்த்தம் கிடையாது இந்த இடத்துல சிறிய தலை புன் தலைனா சிறுமையாம் தன்மை உயிருக்கு குறையறிவு இருக்கு அது சொல்கிறார் புன் தலைமேல் ஆக்குவதும் செய்தான் அவனுடைய திருவடியை கொண்டு வந்து என்னோட தலைமையில் பொருத்துறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அது பெருமானுடைய தாள் தலை அதுக்கு பேர் தாள் தலை முத்தின்னு பேர் தாடலை அதுதான் சுத்தாத்த வித சைவ சுத்தாந்த முத்தி தாடலைனே பேர் இதுக்கு பேர் தாள் ப்ளஸ் தலை நம்முடைய தலை எங்கே போய் பொருத்துவோம் பெருமானுடைய திருவடியில் தான் பொருத்துவோம் அதான் திருவடி பேர் தான் நம்முடைய முத்திக்கு பேரே 
ஆ சுத்தாத்து சைவ சங்கம் திருவடி பேர் தான் திருவடியில் தான் நம்ம கலப்போம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இரண்டரை கலத்தல் மாதிரி தான் அதுவே ஆனால் நம்ம இரண்டரை என்ன ஆகிடுவோம் சாமிக்கு நமக்கு இணையாக என்ன மாதிரி ஆகிடும் அதனால என்ன ஒரு திருவடின்னு சொல்கிறோம் அடிமை தான் அங்கேயும் உயிர் அது சொல்கிறது தான் திருவடி பேருன்னு காமிக்கிறாங்க அது அது பெருமனுடைய திருவடியில் உயிருடைய தலை போய் மோதிக்கும் முன்னாடி அதான் தாழ் தலை தாடலைன்னு சொல்லுவாங்க தாடலை முத்தி சரியா அதுதான் இங்கே பொன்னடி என் புன் தலை மேல் ஆக்குவதும் செய்தானவன் அப்போ இந்த உலகத்தில் திருவருளால் வாழவும் வைத்தார் நிறைவிலை முத்தியையும் கொடுத்தார் அகலத்தில் இருந்த சாமி சகலமாக வந்தார் நிகழத்தை அறுத்து விட்டார்னர் அத்த முடிஞ்சா நிறைய பாட்டு போலாமா குற்றம் அறுத்து குற்றத்தை அறுத்துட்டார் இது வரைக்கும் சாமி இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட என்னென்ன குற்றம்தோ எல்லாம் அறுந்து போச்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சு நாலு பாட்டில் தொண்ணூற்றி நாலு பாட்டு பாடினதுனால இல்லையா தொண்ணூற்றி அஞ்சு வந்தனால் தொண்ணூத்தாறு வந்துடும்ல தொண்ணூத்தாறு கடந்துட்டுனா நம்ம குற்றம் அறுந்துட மாதிரி இருந்தால் குற்றம் அறுக்க போகுது இப்போ இல்லை நாதாந்தத்துக்கிட்ட போயிட்டோம் நம்ம பண்ணால் அறுத்தா போனா இல்லையா குற்றம் மறுத்து என்னை ஆட்கொண்டு அருளி தொண்டனேன் உற்ற தியானத்து உடனுறைவன் முற்றவரின் மாட்சியுமாய் நிற்பன் யான் மற்றொன்றை கண்டிடின் கண்டிடினா கண்டிடின் அந்த கண்டிடின் அக்காட்சியுமாய் நிற்பன் கலந்து அப்படிங்கிறார் இதுதான் அன்னைக்கு தொடங்கின முதல் பாட்டில் சொன்னோம் இல்லையா சிற்றின் பம்னு வந்ததுன்னா அந்த பாட்டில் இருக்கும் அதை பொருத்தி பார்க்கணும் ஒரு பாட்டில் இந்த பாட்டு தான் அது குற்றம் கடி அறுத்து அப்போ குற்றம்னா இது உயிருக்குள்ள குற்றம் எது ஆனவமலம் அதே அறுத்து நம்ம தெரியும் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக விளக்க வேண்டியது இல்லை இல்லையா எப்படி அறுத்தார் ஏன் அறுத்தாரலாம் அறுத்து என்னை ஆட்கொண்டு அருளி இல்லையா சாமி நம்ம அடிமையாக ஆட்கொள்கிறார் ஆட்கொண்டு அருளி தொண்டனேன் உற்ற தியானத்து அவ பெருமானே அனுபவிக்கிறங்கிறது ஞானத்துக்கு வந்திருக்கு தியானா தியானம் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் இல்லை இங்கே பெருமானை அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மை சிவயோகம் அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மையில் அந்த பொருளையும் சாமி உள்ளே இருந்து என்ன பண்ணுறாரு தன்னை அறிவிக்கிறார் உடன் இருந்தார் உடன் உறைவன் முற்றவரின் மாட்சியுமாய் நிற்பன் அப்போ தியானம் பற்று தியானம் பண்ணுறதுங்கிறது பெருமானை உணர்றது ஜீவன் முக்த நிலை ஜீவன் முக்தத்துக்கு அடுத்தது முத்தி பரமுக்தி பதமுத்தின்னு போகிறோம் அப்போ அந்த முத்தியில் என்னது அது மாட்சி அதான் மாட்சினா நடத்தும் உயர்வு நடத்தும் மாட்சிமை தாங்கியங்கிறோம் இல்லையா மாண்பு மிகுங்கிறோம் இல்லையா அதுதான் மாட்சி மாண்பு மிகு சட்டப்பேரவை மாண்பு மிகு சபாநாயகர் மாண்பு மிகு முதலமைச்சர் மாண்பு மிகு அமைச்சருங்கிறோம் மாண்பு என்ன நடத்தும் இந்த மாட்சிமை தான் உயர்வுன்னு நடத்தும் அப்போ இந்த இடத்துல உயர்வு எதை குறிக்குது முத்தி பேரை குறிக்குது சொல்ல புரியுதா அப்போ மற்றொன்றை மாட்சியுமாய் நிற்பன் அப்போ ஆனால் தியானமாக இருக்கும்போது தியானத்தை உள்ளே இருந்தும் சாமி அருள் பண்ணுவார் முக்தி கொடுக்கும்போது முக்தியாகவும் இருப்பார் ஒருவேளை என்னுடைய அறிவு மற்றொன்றை கண்டிடின் நான் வேற ஏதாவது பார்த்தேன்னா அதான் என்னது இன்னைக்கு பாட்டில் தொடக்கத்திலே சொன்னாலே சிற்றின்பம்னு ஜீவன் பக்தராக இருக்கும்போது பண்டை வாசனம் வளர்த்தினாலே ஏதோ ஒரு சிற்றின்பத்தினால ஏதோ ஒரு வசனம் ஏற்படுதுன்னா கண்டிடின் அக்காட்சியுமாய் நிற்பன் அந்த பாட்டு தான் சிற்றின்பமாக இருந்தாலும் அவர் பெருமானதாக இருப்பன் சொன்னார் இல்லையா இப்போ தன்னுடைய அனுபவத்தையே சொல்கிறார் இந்த ஆச்சாரியர் அந்த பாட்டு எடுத்துங்க ஆமாம் உடம்புடைய யோகிகள் தாமுற்ற சிற்றின்பம் அடங்க பேரின்பத்து ஆக்கில் பேரின்பத்துக்கு ஆக்கிடுவாங்கன்னு சொல்கிறார் இல்லையா இதனது யோகிகளை பற்றி சொல்கிறார் இப்போது இந்த பாட்டில் தன்னுடைய அனுபவத்தையே சொல்கிறார் அத்த முடிஞ்சதா இல்லையா தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறார் மற்றொன்றை கண்டிடின் அக்காட்சியுமாய் நிற்பன் கலந்து ஒருவேளை சிற்றின்பத்துக்கு நான் வசப்பட்டனாலும் சிற்றின்பம் என்னவாக தான் இருக்கும் பேரின்பமே சிற்றின்பமாகவும் ஆகி வந்துன்னு அப்படி பார்ப்பார் அப்போ சிற்றின்பம்னே ஒன்று கிடையாதுன்னு அர்த்தம் எதையுமே பேரின்பமாக பார்த்தா என்ன இல்லைப்போ சிற்றின் பம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் அது அந்த பாட்டினுடைய நிறைவு பாடல் அதை முடிஞ்சுதா இன்னும் ஒரு ஐந்து பாடல் தான் இருக்குது நமக்கு இந்த ஐந்து பாடலும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வரீங்களா எல்லோரும் ஆ வெள்ளிக்கிழமை நிறைவு அன்னைக்கு பாட்டின் நம்முடைய சைவ ச சித்தாந்த சித்தியாரில் ஆச்சாரிய சொல்கிறார் ஞான நூல்தனை ஓதுவித்தல் ஓதல் அப்படிங்கிறது கேட்டல் கேட்பித்தலாம் என்னவான் எழில் ஞான பூசைங்கிறார் இது என்னது கிரியா பூசை இங்கே நடக்குதுல்ல அப்படி காமிக்கிறாங்களே இது கிரியா பூசை இப்போயும் நம்மளும் சாமிக்கு பூஜை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதை தான் பூஜை நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இது என்ன இது ஞான அதை விட பலபடி மேலே இது இது என்னது எழில் ஞான பூஜை இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம் தினைக்கும் தன வாரமாக சாமிக்கு பூஜை பண்ணி அந்த பூஜை நிறைவு கட்டத்துக்கு எழுது பூஜை முடிஞ்சால் பிரசாதம் பண்ண வேணாமா அதுக்காக தான் சொன்னால் பார்ட்டி பண்ணணும்னு சொல்கிறது புரியுதா இந்த பூஜைக்கு பிரசாதம் உண்டா கிடையாதா பிரசாதம் உண்டா ஞானமாகிய பிரசாதம் நம்ம கிடைக்கும் வயிற்றுக்கும் சிறிது ஈனமாக வேணாமா அதனால் வயிற்றுக்கும் சொல்லி சொல்கிறார் இனிப்பு எடுத்து கொண்டாடணும் இனிப்பு போடணும் எழுதி ஞான பூஜை நிறைவடைந்தா அதனால் சொல